हेलो एवरीवन माय नेम इज संजीव पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर और मेरे को पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद है ओके मैं बेसिकली जब से मैं सेकंड ईयर में हूँ तब से मैं पढ़ा रहा हूँ ओके बट मैं प्लान कर रहा था कि कैसे मैं ऑनलाइन आऊँ ऑनलाइन आऊँ और ये लॉकडाउन हो गया और मुझे रीजन मिल गया कि मैं ऑनलाइन आ जाऊँ ओके सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं यहाँ हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड तुम्हारे नॉन सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा चीज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं एज सबको पता है कि ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है यहाँ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मैं टॉपिक लूंगा बेसिकली वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से ओके हम लोग इलेवन ट्वेल्थ का जो फिजिक्स टॉपिक है जो मैकेनिक्स टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो ये बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करके आगे जाके हम लोग और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले और ज्यादा कंसेप्चुअल वीडियो बनाने वाले हैं तो स्टे विथ मी ओके तो स्टार्ट करते हैं सो so, आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है सर्कुलर मोशन ओके 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 तो जो सर्कुलर मोशन है ना एक्चुअली वो टू डायमेंशनल मोशन है कभी भी अगर हम लोग सर्कल को ऑब्जर्व करेंगे ना तो सर्कल हमेशा दो डायमेंशन में मूव होता है वो एक्स में भी मूव हो रहा है और वाई में भी मूव हो रहा है वो लाइक एक्स में भी मूव कर रहा है वाई में भी मूव कर रहा है ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है ये टू डायमेंशनल मोशन है और ये टू डायमेंशनल मोशन को ही हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन एक्चुअली देखने जाए तो ये मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक है सर्कुलर मोशन ओके okay, अब सर्कुलर मोशन अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सी बेसिक चीजें हमको पता भी होगी और हमको ना भी पता होके सो okay? so, जिनको ना पता है उनके लिए तो सारी बेसिक चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले विथ डिटेल ओके okay, तो सबसे पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग सब लोग ने सुना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जब कभी भी कोई भी बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में ट्रेवल कर रही है तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया एज अंसिडर दिस पेन दिस पेन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन अब ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्टेंस बट जब कभी भी कोई भी पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता है तब हम उसको बोलते हैं कि वो क्या कवर कर रहा है वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ओके डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ओके सो बेसिकली अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे अगर तुम लोग डायग्राम में ध्यान दोगे तो वो जो पी पोजिशन है वहां पर क्या है वहां पर एक पार्टिकल है वो पार्टिकल वहां से स्टार्ट कर रहा है मतलब क्या वो उसका इनिशियल पोजिशन है अब वो उसका इनिशियल पोजिशन है वहां से हम लोग कहा जा रहे हैं वहां पर हम लोग पी पे जा रहे हैं अब पी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअल वो दो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहा है ओके okay, कवर कर रहा है पहला डिस्प्लेसमेंट है एस वेयर एस इज नथिंग बट अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज टीटा सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज टीटा मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज करो अगर ये मेरा पी1 पार्टिकल है ओके okay, यहां पे मेरा पी पार्टिकल है सॉरी अगर यहां पे पी पार्टिकल है वो थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते 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 यहां पे चला रहा है तो यहां पे एक एंगल बना रहा है एंड दिस एंगल इज नथिंग बट अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो एंगल में वो डिस्प्लेस हो रहा है ना उसको ही हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके तो S is the linear displacement and theta is nothing but an angular displacement. ओके okay. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत पुराना नाता है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सपोज करो कंसीडर लेट अस कंसीडर अ कंप्लीट मोशन एक कंप्लीट मोशन हो रहा है अब मुझे पता है कि जब कभी भी कोई भी कंप्लीट मोशन होता है तो उसमें जो उसका एंगल होता है एक सर्कल का एंगल होता है वो होता है थ्री डिग्री थ्री डिग्री मतलब क्या कि वो टू पाए ओके अगर हम लोग उसको रेडियन में देखने जाए तो दैट इज टू पाए यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थ्री और अगर उसको हम लोग रेडियन में रहे तो रेडियन इज नथिंग बट टू पाए अब कभी भी जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू पाए हो रहा है तो अगर मैं लीनियर की बात करूं अगर वो लीनियर डिस्प्लेस कर रहा है तो एक फुल सर्कल में कभी भी कोई भी लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो उसका फुल सर्कम होगा अगर मैं सर्कम देखने जाऊं तो वॉट इज द सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल सर्कम फ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट टू पाए ओके टू पाए आर सॉरी टू पाए आर ओके सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज टू पाए आर अब अगर मैं बेसिकली यहां का जो टीटा है दैट इज टू पाए ये टू पाए के जगह अगर मैं टीटा से रिप्लेस कर दूं तो मेरे को एक बेसिक रिलेशन मिलता है एंड दैट बेसिक रिलेशन इज नथिंग बट एस इक्वल्स टू आर टीटा ओके ये बचपन से हम लोग पढ़ते हैं एस इक्वल्स टू आर टीटा वेयर एस स्टैंड फॉर एस स्टैंड फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट टीटा स्टैंड फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आर स्टैंड फॉर रेडियस ओके okay, क्लियर हो गया यहां तक हम लोग ने ये रिलेशन हम लोग ने शायद तक पहले भी देखा रहेगा जिसको मैं और लिख सकता हूँ टीटा इक्वल्स टू एस बाय आर ओके अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर
है ओके अब उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग बेसिकली थम रूल यूज करेंगे हमारा जो राइट हैंड थम रूल है तो अगर हम लोग इसको लाइक like, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ लेटस कंसिडर मैं इसको क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करो तो अगर मैं इसको क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करो तो जो मेरा कर्ल्ड फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा उसका मोशन रिप्रेजेंट करेगा और ये जो थम है ये थम रिप्रेजेंट करेगा उसका डायरेक्शन ओके वो किस डायरेक्शन में तो अगर वो क्लॉक जा रहा है ओके ये दिस इज नथिंग बट क्लॉक डायरेक्शन तो वो इनवर्ड की तरफ है अगर मैं इसको बेसिकली कंसिडर करूँ कि एंटी क्लॉक जा रहा है तो वो आउटवर्ड की तरफ रहेगा ओके सो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है अब अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में तो बेसिकली वेक्टर फॉर्म इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग एस वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस टीटा वेक्टर ओके अब यहां बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि आर तो कांस्टेंट है ओके okay? हमारे मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि आर तो थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन आर तो कांस्टेंट रहने वाला है बट अब अगर हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करें हम लोग ओपी का डायरेक्शन ऑब्जर्व करते हैं तो ओपी का डायरेक्शन ऐसा है मतलब मेरा जो आर का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा टुवर्ड्स आउटसाइड ओके बट अगर मैं ओपी वन का डायरेक्शन कंसीडर करूं तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है मतलब दो हर बार हर पोजीशन पे क्या होगा मेरा जो रेडियस है उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो दैट्स वाई उसको हम लोग रेडियस नहीं बोलते उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस वैक्टर ओके okay, तो अगर हम लोग कंसीडर करेंगे इन वेक्टर फॉर्म तो दैट वेक्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एस वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस टीटा वेक्टर एंड वेक्टर टीटा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन एंड यूनिट की ओके okay? हम लोग इसको यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन ओके okay? ऐसा यूनिट है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो है रेडियन ओके okay? अब इसका एक और यूनिट है जिसको हम लोग डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री ओके okay? सेम उसको हम लोग रेडियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक like 360 डिग्री इज नथिंग बट अ टू पाए ओके 90 डिग्री इज नथिंग बट क्या होगा 90 डिग्री विच इज नथिंग बट पाई बाय टू ओके वन एटी डिग्री इज नथिंग बट पाए ओके तो हम लोग इसको डिग्री में भी रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियन में भी रिप्रेजेंट करते हैं बट हमेशा याद रखना इसका जो एस SI यूनिट है वो रेडियन है तो कब जब कभी भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो सम जब कभी भी सॉल्व करेंगे ना तो हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करके ओके नेक्स्ट सेकेंड डायमेंशन ओके इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन नहीं लाइक एल एम टी जो हम लोग का मास लेंथ और टाइम रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं है ओके क्लियर व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी वो देख लेते हैं हम लोग ओके सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लीनियर वेलोसिटी क्या होता है अब बेसिकली लीनियर वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम जैसे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हम लोग सेम वे में डिफाइन कर सकते हैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है ओके बेसिकली हम लोग उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा डेल टीटा बाय डेल टी ये इसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अगर तुम लोग को याद होगा हम लोग ने दो एंगुलर लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था पहला होता है एवरेज लीनियर वेलोसिटी जिसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलॉसिटी वैसे सेम हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलॉसिटी है सबसे पहले देख लेते हैं इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा ओके अगर मैं यूनिट देखने जाऊँ एंगुलर वेलॉसिटी का तो एंगुलर वेलॉसिटी का यूनिट होता है Like अगर ऊपर में देखूं ऊपर क्या है ऊपर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है रेडियन नीचे क्या है टाइम तो यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड ओके अब इसका डायमेंशन क्या होगा तो हम लोग ने देखा था कि रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता जब एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं हो रहा है इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा जो डायमेंशन होगा वो सिंपली टी रेस टू माइनस वन होगा ओके okay? मतलब ये सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट रहेगा वो भी यूनिवर्सली डिपेंडेंट रहेगा ओके दिस इज नथिंग बट एंगुलर वेलॉसिटी अब बात कर लेते हैं एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अब ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है ओके इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ओके पर्टिकुलर इंस्टेंट पे समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जब कभी भी हम लोग बाइक चलाते हैं ओके ये लीनियर की बात कर रहा हूं मैं एंगुलर की बात नहीं कर रहा हूं लीनियर की बात कर रहा हूं ओके अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी कंसीडर करना रहे तो अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं या फिर कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरा स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आ रहा है तो
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर हमको पता है जब इंस्टेंटेनियस की बात आती है तो दैट डेल टीटा बिकम डीटा इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं दैट डेल टीटा बिकम डी टीटा मतलब मेरा जो ओमेगा है वो क्या हो जाएगा वो डी टीटा बाय डी टी हो जाएगा ओके दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओके ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की ओके okay? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इट इज आल्सो ये भी एक वेक्टर मोशन है ओके ये सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी है ओके okay? अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा तो सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी एक एक्सियल वेक्टर है मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के अलॉन्ग होगा सेम हम लोग कंसिडर करते हैं ये बैंगल और ये पेन ओके दिस इज नथिंग बट इसका ये रोटे सर्कुलर मोशन हो रहा है ये इसका एक्सिस है तो जो एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगा इसका एंगुलर एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा उसका डायरेक्शन ओके अगर मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना रहे कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर इज इक्वल्स टू डी टीटा बाय डी टी ओके वेक्टर डी टीटा बाय डी टी ये इसका वेक्टर फॉर्म है अब अगर हम लोग बेसिकली देखेंगे तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है मतलब जहां पे टीटा डायरेक्ट करेगा वहां पे ही ओमेगा डायरेक्ट करेगा हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे इसका डायरेक्शन निकाला जाता है तो अगर हम लोग ए पे देखें ओके अगर हम लोग ए की तरफ देखें तो हम लोग का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है ओके लाइक ऐसा हो सकता है कि तुम लोग का जो फिगर जो मेरा वेबकैम है उसमें वो थोड़ा सा उल्टा दिखे रिवर्स दिखे मिरर दिखेगा ओके तो वो मत करना कंसिडर करो कि दिस इज राइट हैंड ओके ये राइट हैंड है मेरा अगर मेरा डायरेक्शन ऐसा हो रहा है ओके एंटी क्लॉक हो रहा है तो वो अपवर्ड की तरफ मोशन है देखो अगर हम लोग देखेंगे अगर उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉक है तो अपवर्ड का अगर वही क्लॉकवाइज देखेंगे तो हम लोग डाउनवर्ड का सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एज वेल एज टीटा ओके ये ओमेगा का भी डायरेक्शन है और टीटा का भी डायरेक्शन है ओके okay, यहाँ हम लोग ने डायग्राम बना के दिखाया कि कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है देखो हम लोग ने कर्ल फिंगर किया कर्ल फिंगर जो मेरा थर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ टीटा एंड ओमेगा ओके डायरेक्शन ऑफ टीटा एंड ओमेगा क्लियर समझ गया व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी इसके बाद भी एंगुलर वेलोसिटी का बहुत बड़ा टॉपिक ओके एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ इतने ही सीमित नहीं है लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ बेसिक है यहाँ पे सिर्फ हम लोग बेसिक लेने वाले तो सिर्फ बेसिक समझ लो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे सारा डिटेल्ड देखेंगे ओके क्लियर नेक्स्ट अब इसके अलावा एक और टॉपिक आता है जब हम लोग कभी भी हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको क्या मिला वेलोसिटी अब अगर हम लोग वेलोसिटी चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग को एक और क्वांटिटी मिलता है एंड दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अब बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओके okay? बहुत लोगों को पता भी होता है बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है जब कभी भी सर्कुलर मोशन हो रहा है ओके okay, जब कभी भी सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें बेसिकली चार टाइप के एक्सेलरेशन हो और चारों मोशन लाइक चारों एक्सेलरेशन कंपलसरी है सर्कुलर मोशन में पढ़ना ओके okay? तो हम लोग जितना बाकी का जो तीन है वो डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ओके व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं वैसे ही हम लोग क्या करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे ओके वट इज डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी विद रिस्पेक्ट टू इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं ओके इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं और अगर इसका फॉर्मुला देखने जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम दैट वेलोसिटी विल भी एंगुलर वेलोसिटी वह एंगुलर वेलोसिटी रहेगा करूँ यूनिट की ओके एंगुलर एक्सेलेशन की अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या हो जाएगा वट इज ओमेगा का यूनिट ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड बट यहाँ एक और टाइम एक्जिस्ट करता है तो दैट बिकम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ओके तो अगर मैं ध्यान से यूनिट देखूँ तो यूनिट विल भी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर डायमेंशन की बात करूँ तो अगेन मैं बता देता हूँ ओमेगा का लाइक रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता ओके okay? अब सेकंड की बात करूँ तो सेकंड का डायमेंशन हो जाएगा टी माइनस टू बिकॉज इन डिनोमिनेटर में ओके okay? अब जैसे हम लोग ने एंगुलर वेलोसिटी देखा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देखा वैसे ही सेम हम लोग देखने वाले इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है सेम एक टाइम फ्रेम जो टाइम फ्रेम होता है वो नियरली इक्वल टू जीरो होता है लाइक डेल टी टेंस टू जीरो ओके जब कभी भी टाइम फ्रेम बहुत जीरो है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो एक्सेलरेशन आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेशन बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेशन और जब कभी भी टाइम फ्रेम जीरो हो जाता है ओके लाइक नियरली इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो दैट डेल बिकम डी और वो हो जाता है डी ओमेगा बाय डी टी सेम अगेन हम लोग कंसीडर करें एंगुलर एक्सेलरेशन तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म है अग
एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और ये भी एक्सजीएल वेक्टर है मतलब ये भी क्या करेगा एक्सिस को लाइक like इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के अलाउ होगा बट कैसे होगा ओके okay? इसमें थोड़ा सा कंडीशन आता है वो कंडीशन कैसे आता है तो वो समझ लेते हैं हम लोग ओके okay? तो इसमें दो कंडीशन आता है कैसे दो कंडीशन आता है तो सबसे पहले अगर हम लोग कंसिडर करें हम लोग कभी भी अगर इसका स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं ओके okay? अगर हम लोग कभी भी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल का अराउंड द सर्कल तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो अलॉन्ग उमेगा होगा मतलब जो उसका एंगुलर वेलोसिटी है वही वही सेम डायरेक्शन में उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा बट अगर हम लोग स्पीड कम करते हैं लाइक डिक्रीज कर लाइक अगर मैंने फैन को स्विच ऑफ किया तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना चालू होगा जब फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होना चालू होगा इसका मतलब यह है कि उसका जो डायरेक्शन है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो कैसा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा वो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्लियर समझा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए अलोंग द ओमेगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए अपोजिट टू द ओमेगा क्लियर समझा ओके सो आज हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट लिया सर्कुलर मोशन का व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ओके आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे हम लोग और ज्यादा कंसेप्ट पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है सर्कुलर मोशन कोनिकल पेंडुलम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है सेंट्रिपिटल फोर्स है सेंट्रिपिकल मतलब बहुत सारी चीजें हैं सर्कुलर मोशन में सारा चीज हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं ओके तो ऐसे और वीडियोज के लिए स्टे विथ मी ओके लाइक जितना भी तुम लोग को समझ में आया है जो भी अगर तुमको सजेशन देना है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ओके okay, अगर कुछ भी डाउट है ओके सो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो फेसबुक पे मैसेज करो जहां चाहिए वहां मैसेज करो बट तुम लोग फ्रैंकली कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हो ओके okay? क्लियर अगर कोई सजेशन हो तो उसके लिए भी तुम लोग दे सकते हो ओके okay? सो so, अगर आपको अगर वीडियो पसंद आया तो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके सिट फॉर टूडे थैंक यू सो मच